നമസ്കാരം ഗ്രാമ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ താനിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ നിര്യാതനായി കൊറോണ ജാഗ്രത തുടരുന്നു തളിക്കുളത്ത് റിസോർട്ടുകളിൽ കഴിയുന്നവരെ പുറത്തുവിടരുതെന്ന നിർദ്ദേശം നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് നവീകരിച്ചു ഉദ്ഘാടനം മാറ്റിവെച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് താനിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും സി പി ഐ നേതാവുമായ പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ നിര്യാതനായി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു മരണം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം പിന്നീട് വടക്കമുറി പുളിപ്പറമ്പിൽ കുടുംബാംഗമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നാലാം വാർഡിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കൊറോണ പ്രതിരോധ ലഘുലേഖ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത രാധാകൃഷ്ണൻ ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്യാനും കൂടി ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിലെത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്ന രാധാകൃഷ്ണനെ അവശനിലയിൽ കണ്ട് വീട്ടുകാർ പുത്തൻപീടിക പാതുവ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല രഞ്ജിതയാണ് ഭാര്യ അമൽ കൃഷ്ണ അതുൽ കൃഷ്ണ എന്നിവർ മക്കളാണ് നാരായണിയാണ് അമ്മ ശൈലജ സുമന നന്ദകുമാർ എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തണൽ താനിയം പഞ്ചായത്ത് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെയും താനിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്ത ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് തണൽ പ്രസിഡന്റ് സി എൽ ജോയ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി പി ദേവദാസ് കൊറോണ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് എഴുപത്തഞ്ചോളം ആളുകൾ തന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തെട്ടോളം കുടുംബങ്ങളിലായിട്ട് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഡെയിലി നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഫോൺ മുഖാന്തരം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ഇനി നമ്മൾക്കൊരു സഹായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയും ഒരു സഹായം തന്നെയാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇനിയും ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കാരണം എന്താണെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകളും സഹായങ്ങളും ഈ ക്വാറൻറ്റൈനിലുള്ളവർക്കും മറ്റു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സംശയ രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂട്ടായ ഒരു പിന്തുണയാണ് നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും പഞ്ചായത്തിലും ആവശ്യമുള്ളത് ജെ എച്ച് ഐ എ നിഖിൽ മോഹൻ വാർഡ് മെമ്പർ വിനു വി ജി മോഹനൻ സിജോ പുലിക്കോട്ടിൽ ശൈലജ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വീടുകളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തു വിനു ജോയ് നിതിൻ സിബീഷ് അഷറഫ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റിസോർട്ടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ പുറത്തേക്കും പുതിയതായി ആരെയും റിസോർട്ടുകളിലേക്കും വിടില്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ റിസോർട്ടുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന കൊറോണ അവലോകന യോഗം ഇതിന് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് തല ആർ ആർ എഫ് രൂപീകരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയർമാനും മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കൺവീനറും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ സെക്രട്ടറി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ എന്നിവർ അംഗങ്ങളാണ് വാർഡ് തലത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ചെയർമാനും ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് കൺവീനറുമായി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവർ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും നിശ്ചിത കാലയളവ് കഴിയാതെ പുറത്തിറങ്ങി മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും തീരുമാനിച്ചു ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിലേക്ക് നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ദിവസവും നൽകും വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബോധവൽക്കരണം നടത്തും രോഗസാധ്യതയുള്ളവരുടെ വിവര ശേഖരണം നിരീക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ആശ അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകരെ നിയോഗിച്ചു വിവാഹങ്ങളും ആഘോഷ പരിപാടികളും ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന് യോഗം അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ സജിത യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷയായി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി
പി ആർ രമേശ് എ ടി നേന ഇ വി കൃഷ്ണഘോഷ് കെ എ ഹാറൂൺ റഷീദ് പി എസ് ഉൽഫിക്കർ സുമന ജോഷി പി ഐ ഷൌക്കത്ത് അലി സിന്ധു ബാലൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കാരമുക്ക എസ് എൻ ജി എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ നൂറാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മെഗാപൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടത്തും ഗുരുസമക്ഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന സംഗമത്തിന്റെ ലോഗോ സമാജം പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ബാബു വന്നേരി പ്രകാശനം ചെയ്തു പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ രാജീവ് സുകുമാരൻ ഏറ്റുവാങ്ങി ശശിധരൻ കൊട്ടേക്കാട്ട് അശോക് കുമാർ അധ്യാപകരായ ദിനേശ് ഷാജി പ്രസൂൺ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് സംഗമം ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രൗഢിയുമായി ഫർണി ചോയ്സ് ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള സുവർണ അവസരം ഈ ഓണം ഫർണി ചോയ്സിനോടൊപ്പം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ദിവാൻ കോട്ട് നാലായിരം രൂപ മുതൽ തേക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിൾ വിത്ത് സിക്സ് ചെയർസ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ സോഫ സെറ്റുകൾ പതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഫർണി ചോയ്സിന്റെ മഹാമേളയിലേക്ക് സ്വാഗതം അഴകും ഗുണമേന്മയും ഒത്തുചേർന്ന ഫർണിച്ചറുകൾ നൂതന ഡിസൈനുകളിലുള്ള ഫർണിച്ചറുകളുടെ വിപുലമായ ശ്രേണി ഏറ്റവും മിതമായ വില പ്രശസ്ത കമ്പനികളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് വുഡൻ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് അലൂമിനിയം ഫർണിച്ചറുകൾ അലമാരകൾ അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ഫർണി ചോയ്സ് ത്രിപ്രയാർ മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഫർണി ചോയ്സ് ത്രിപ്രയാർ ബാക്കി പൈസ അപ്പോ മണവാട്ടിക്കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഡ്രസ് എടുത്തുള്ളൂ അന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നീ എടുത്തില്ലോ അത് അധികം വിലയൊന്നും ആയില്ല ഹാജരെ നല്ല നല്ല തുണിത്തരങ്ങൾ എന്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഹാജരെ ഇതാന്റെ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്ന മുതല ഹക്കാണ് ഇത് ഓൾക്ക് തന്നെ ഈ കൊടുക്കണം ശിവദാസ എന്തോ ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ മുന്തിയനും ഡ്രസ് കിട്ടുന്ന ആ ഷോപ്പ് ഏതാന്ന ഈ പറഞ്ഞേ അത് Silks, best of both ways. Edapar, Chavakad, Thruprayan, Puthinathani, Patambi and Pinthilmanna. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് കാരണം കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ തീരദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ജ്വല്ലറിയായ മണിപ്പുറം ഋതി ജ്വല്ലറിയിൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ വില മാത്രം കേരള കൽക്കട്ട ബംഗാളി ടെമ്പിൾ കുന്തൻ ആന്റിക് ഡിസൈനുകളുടെയും സിംഗപ്പൂർ ദുബായ് തുടങ്ങി ഇന്റർനാഷണൽ കളക്ഷനുകളുടെയും പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് അൺകട്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും നാച്ചുറൽ പേൾ സിൽവർ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ശ്രേണി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ബി ഐ എസ് ഹോൾ മാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും സർട്ടിഫൈഡ് വജ്രാഭരണങ്ങളും മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഏക ജ്വല്ലറി മണപ്പുറം കൃതി ജ്വല്ലറി കോതകുളം സെന്റർ പലപ്പാട് ആളുകൾ പലതരക്കാരാവുമ്പോൾ ഇഷ്ടങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാവും 
വേറൊരാൾക്ക് ഡിസ്കവറി പാക്കേജ് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് സോണി പാക്കേജ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കാർട്ടൂൺ പാക്കേജ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കേരള വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അത്യുഗ്ര ഓഫർ കേരള വിഷൻ ഇക്കണോമി പാക്കേജ് വെറും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ആകർഷകമായ ഏഴ് പാക്കേജുകൾ ഒപ്പം സ്പോർട്സ് മൂവി ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മലയാളം ചാനലുകളും ഇനി സകുടുംബം ആസ്വദിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാനലുകളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ കേരള വിഷ്ണോടൊപ്പം സങ്കല്പത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഇനി ഒരേ ഒരു വാക്ക് മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഫാൻസി സ്റ്റോർ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഐറ്റം സ്കിറ്റ്സ് ഫാൻസി സ്റ്റോർ കോസ്മെറ്റിക്സ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആക്സസറി സ്റ്റോൺ ലേസർ സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം മൂന്ന് നിലകളിലായി അതിവിശാലമായ ഷോറൂമുകളിൽ മെറാക്കി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വരും മെറാക്കിയിലൂടെ ഇനി മുതൽ സൗന്ദര്യത്തെ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ആക്സസറീസിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും മെറ്റീരിയൽസിന്റെയൊക്കെ ഇവർക്ക് ഡിസൈനിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരിക പെർച്ചേസ് ചെയ്യാം മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് കുടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയ ഫോർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു നാട്ടിക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നാലാം വാർഡിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം നവീകരിച്ച് നല്ല കളിസ്ഥലമാക്കി മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ തുകയായി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് തൊഴിൽ ദിനങ്ങളിലൂടെ നാലാം വാർഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളൂടെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് നവീകരിച്ചത് ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് വോളിബോൾ തുടങ്ങിയ കായിക വിനോദങ്ങൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഉപകരിക്കും വാർഡ് മെമ്പർ പി എം സിദ്ദിഖ് മുൻകൈയ്യെടുത്താണ് ഗ്രൗണ്ട് നവീകരിച്ചത് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സ്റ്റേജ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിലെ വാർഷിക പദ്ധതി പ്രകാരം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചതാണെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് മുൻകരുതലിനെ തുടർന്ന് പൊതുപരിപാടികൾ മാറ്റിവെച്ചതിനാൽ ഗ്രൗണ്ട് ഉദ്ഘാടനം മാറ്റിവെച്ചു അന്ന് കോൺട്രാക്ടർമാരും എടുക്കാത്ത കാരണം ടെൻഡർ എടുക്കാത്ത കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും നാൽപ്പത്തെട്ട് തൊഴിൽ ദിനങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് നവീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയിൽ സ്റ്റേജ് നവീകരണവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് പരിപാടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കളിച്ച് വളരാനും ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൊബൈലിലായാലും മറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ പിന്നാലെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ കളിച്ച് വളരാനായിട്ട് നല്ല മിടുക്കന്മാരായി വളരാൻ വേണ്ടി ഈ ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കളക്ടറേറ്റിൽ ടീച്ചറിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വിഷയം ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ഈ മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കളിച്ച് വളരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ബഹുമാന എം പിയുടെ ഐ മാസ് ഡേറ്റ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇവിടെ വെക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ വാർഡിലെ പദ്ധതിയായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷവും പദ്ധതി വെക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ഈ കോൺട്രാക്ടർമാർ അവർക്കും ഇത് എടുക്കുന്നത് ലാഭകരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആരും ഇത് ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ട് ആരും എടുക്കത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ തൊഴിലുറപ്പിലെ എയിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ആർ ജി എമ്മിലെ ഈ വാർഡിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ടോളം തൊഴിലാളികൾ നാലും അഞ്ചു ദിവസങ്ങളോളം നിന്നിട്ടാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ചേരലടിച്ച് ഉയർത്തിയതും അതിൽ അവർ എഴുതതും അവരെല്ലാവരും നല്ല സഹായം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം അടിച്ച് ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നല്ല സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നാളെയാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം പൊതുപരിപാടികൾ എല്ലാം റദ്ദാക്കിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം പടുത്തുന്നുണ്ടാവുകയില്ല എന്തായാലും വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നികുതിദായകരുടെ സൌകര്യാർത്ഥം രണ്ടാം ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും നികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള സൌകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷം പഞ്ചായത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ട കെട്ടിട നികുതി വീട്ടുനികുതി തൊഴിൽ നികു
മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് അഞ്ചടി ഉയരം ഇരുനിറം മെലിഞ്ഞ ശരീര പ്രകൃതം മാനസിക അസ്വസ്ഥ്യമുള്ള ഇയാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ഒൻപത് ഒൻപത് നാല് ഏഴ് മൂന്ന് എട്ട് ഏഴ് എട്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു താനിയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ നിര്യാതനായി കൊറോണ ജാഗ്രത തുടരുന്നു തളിക്കുളത്ത് റിസോർട്ടുകളിൽ കഴിയുന്നവരെ പുറത്തു വിടരുതെന്ന നിർദ്ദേശം നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് നവീകരിച്ചു ഉദ്ഘാടനം മാറ്റിവെച്ചു ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം